La AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ricorda che non esistono sintomi specifici che permettono inequivocabilmente di riconoscere l'insorgenza del cancro. Nella maggior parte dei casi sono causati da una determinata patologia, che non per forza deve essere grave o di natura tumorale. Ci sono però alcuni campanelli di allarme che non devono essere sottovalutati ed è importante rivolgersi al proprio medico per escludere la presenza di un tumore maligno. Una diagnosi precoce migliora l'efficacia delle cure e aumenta le possibilità di sopravvivenza, in quanto il tumore si trova nelle prime fasi della sua crescita. Tra i segnali da riconoscere, l'AIRC fa una distinzione tra quelli generali e quelli specifici per i singoli organi. Andiamo a vedere quali sono quelli generali. Stanchezza eccessiva e non giustificata. La stanchezza è un termine utilizzato per descrivere una situazione in cui avvertiamo la mancanza di forze e quindi un calo delle energie psicofisiche. Può essere causata dalle eccessive temperature in estate che favoriscono un'abbondante sudorazione e quindi una perdita importante di liquidi e sali minerali che favoriscono la disidratazione. Può anche essere causata da un'eccessiva attività fisica o dai ritmi frenetici della vita quotidiana, ma può anche essere il campanello di allarme di una condizione patologica. In questo caso la sensazione di stanchezza e affaticamento non migliora col riposo o persiste nel tempo. Una delle possibili cause potrebbe essere l'anemia, una riduzione patologica dell'emoglobina nel sangue, ossia di quella proteina addetta al trasporto dell'ossigeno. L'anemia può avere molte cause, ma in alcuni casi rivela la presenza di leucemie, tumore delle cellule del sangue, in particolare di quelle progenitrici dei globuli bianchi. L'anemia potrebbe anche indicare la presenza di un tumore solido, che sanguinando impercettibilmente, ma a lungo, provoca una carenza delle scorte di ferro nell'organismo. Perdita di peso involontaria Un eccesso di grasso, correlato a una condizione di sovrappeso o obesità, può avere importanti conseguenze per la tua salute e generalmente è causato da una cattiva alimentazione, da una scarsa attività fisica e da uno stile di vita scorretto. Diminuire il grasso corporeo può migliorare la tua salute, aumentare l'aspettativa di vita e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e cancro. Se noti però che perdi molto peso e non è giustificato da un'alimentazione più restrittiva o da un cambiamento del tuo stile di vita, è bene non escludere che a provocarlo sia una malattia, non necessariamente tumorale. Alcuni tumori maligni, come il cancro ovarico, quando diventano abbastanza grandi iniziano a premere sullo stomaco e questo può farti sentire pieno più velocemente. Inoltre, il cancro aumenta la risposta infiammatoria e quindi il rilascio di alcune citochine pro-infiammatorie che alterano il funzionamento degli ormoni che regolano l'appetito. Nel cancro in stadio avanzato, invece, le cellule cancerose richiedono più energia delle cellule sane e quindi il tuo corpo può bruciare più calorie a riposo di quanto farebbe normalmente, facendoti così perdere peso. Febbre La febbre è un aumento improvviso della temperatura corporea al di sopra dei valori normali e si tratta di uno stato patologico temporaneo che comporta un'alterazione del sistema di termoregolazione ipotalamico. Finita l'infezione, la febbre sparisce. Se invece persiste per diverse settimane o mesi, oppure ricorre di frequente, può indicare la risposta a infezioni particolarmente difficili che l'organismo non riesce a sconfiggere. In caso di febbre di origine neoplastica, la causa è la risposta del sistema immunitario ad alcune forme di tumore, soprattutto linfomi e leucemie. Di solito è caratterizzata da una sensazione di calore e sudorazione, ma si manifesta con meno brividi rispetto alla febbre da infezione ed è meno sensibile al paracetamolo. Ittero Si tratta di una colorazione giallastra della cute, delle mucose e delle sclere, cioè del bianco degli occhi, a causa di un aumento della bilirubina nel sangue una sostanza di colore giallo-arancione che si forma dopo la degradazione dei globuli rossi ormai invecchiati, che vengono così distrutti dalla milza. L'ittero può essere dovuto a malattie del fegato e delle vie biliari, 
ma in alcuni casi può essere dovuta a un tumore che ostruisce il dotto biliare, impedendo il normale deflusso della bile. Abbondanti sudorazioni notturne La sudorazione notturna può essere legata ad alcune condizioni come le tipiche vampate di calore della donna in menopausa, in caso di problemi tiroidei, ma può anche essere provocata da infezioni o dall'uso di alcuni medicinali. Abbondanti sudorazioni notturne possono però in alcuni casi indicare la presenza di particolari forme di tumore, come alcuni linfomi. Uno di questi è il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B, un tipo di globuli bianchi presenti nei linfonodi, milza, midollo osseo, sangue e altri numerosi organi, e svolgono funzioni importanti nella difesa dell'organismo da agenti esterni. Prurito il prurito nasce da alcune cellule nervose specializzate localizzate appena sotto la superficie della pelle e in seguito a un determinato stimolo di varie entità e natura trasferiscono le informazioni al sistema nervoso centrale e nasce così il bisogno di grattarsi. Un prurito persistente e diffuso in tutta la superficie del corpo può essere dovuto all'insorgenza di un tumore maligno, ad esempio di un linfoma, un tumore che interessa il sistema linfatico. La motivazione non è del tutto chiara, ma i medici pensano che il prurito possa essere causato dalle sostanze che il corpo rilascia per combattere il cancro o dal tumore maligno stesso. Abbiamo quindi visto che dietro a ogni sintomo possono esserci tantissime cause più o meno gravi. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi al proprio medico il prima possibile quando si avvertono alcuni segnali di allarme che il nostro corpo ci manda. La prevenzione è la migliore arma per vincere il cancro, perché se preso in tempo si può sconfiggere.